Dzisiaj jest piątek, 24 marca. Już trochę wcześniej się obudziło, ale myślę, że teraz już jest po siódmej. Zobaczymy. Tak. Siódma, sześć. Wcześniej patrzyłam, mówię, z godziny temu było dwa stopnie. A teraz widać, że słońce już grzeje, bo mamy już prawie 7 stopni. Więc wstaję. To jest moja szmatka, tym się myję. Bo nie mam tutaj ekranu, ani rzeczki, ani jeziora. Więc zawsze mam taką wygodną szmatkę, jak jest gdzieś kran na stacji benzynowej, to ją wypłukam. No i tu przynajmniej mogę sobie przynajmniej twarz wytrzeć, czy ręce, czy coś innego i mieć poczucie, że się umiemy. Wyszłam z, z śpiwora, jak widać. Ja jeszcze noszę kalasone w nocy, bo inaczej jest mi zimno. I Polar mam na siebie z koszulką, tak samo jak w ciągu dnia, więc zaraz się ubiorę i założę normalne spodnie. I tu mam w sakwie, tu mam wszystkie ubranie w tej małej sakwie. Mam takie siatki z małymi rzeczami, żeby za dużo bałaganu się nie robiły i łatwiej było znaleźć. Tu mam wszystkie rękawiczki, czapki, szal i takie rzeczy. Mam polar. Ten dzisiaj nie będzie potrzebny, bo jest ciepłe. No. I właśnie szukam świeżych skarpetek, bo już kilka dni noszę te same chyba czas na nowe. To jest moja poduszka. Ona jest bardzo wygodna i miękka. Wcześniej to była kamizelka, której i tak nie używałam. O, w środku, jak widać. Ta kurtka, puchołka, którą zaraz założę. I potem wyjdziemy na dół zobaczyć, jak dzisiaj wygląda. Taki dzisiaj mamy świat. Widać, że wszystko jeszcze mokre, ale słoneczko już wysoko stoi. Maciek, już wstałeś? No, już powoli wstaję. Cześć. Cześć. <laughs> Chciałem powiedzieć, że wczoraj, jak się kładłem, to mi było tak zimno, że położyłem się w spodniach. Mhm. A przeważnie śpię w samych majtwach. I nie było, tych, nie było gorąco w spodniach? No, teraz Potem? już było. Wczoraj testowaliśmy to winko, które dostaliśmy. To jest w jakiejś tam butelce, ale to jest domowe wino od tego pana, który, którego spotkaliśmy przy wodopoju. W sumie wypiliśmy pół butelki, z tym, że ja chyba Ponad. ja troszkę więcej wypiłem, bo ty wypiłaś kubek, a ja wypiłem półtora kubka. To są takie kubki, nie? No. Takie Właśnie. Kubki. Tak, więc laliśmy gdzieś po, po tyle, nie? Czyli takie dwa porządne kieliszki, myślę, że w jednym kubku na raz. O, tak, porządne kieliszki. <laughs> Jak się po tym winku czułaś? No, teraz już czuję się dobrze. Wczoraj też dobrze się czułam, ale e, no ja tak było trochę za dużo, bo e, jeszcze napisałam, jest, jeszcze pisałam bloka. Potem wstałam i wyszłam z namiotu, żeby jeszcze posikać i nie mogłam iść prosto, więc następnym razem chyba będę piła trochę mniej. Albo po prostu musisz się przyzwyczajać do bułgarskiego wina. E, no może tak. To musimy tu zostać trochę dłużej, bo do krzypku to chyba nie pójdzie. No nieźle, nieźle. A jeszcze ja też troszeczkę czułem wczoraj to winko, Do, ono dobre było. Takie, tak, tak. takie domowe, no troszkę ostre, ale generalnie smaczne. Przejeżdżamy most, 
i wzdłuż tej rzeki będziemy się teraz przemieszczać w górę tej rzeki ta rzeka tutaj kilkaset metrów dalej wpada do Dunaju a my się żegnamy Dunajem skręcamy tutaj na skrzyżowaniu na prawo i jedziemy w głąb kraju a tutaj będzie rzeczywiście taki łagodny podjazd bo może być tak samo nie, to ma być brzegiem to ma wyżej, być bliżej brzegiem rzeki cały czas łagodny tak? podjazd tak, o, super Byliśmy w sklepie takie yy... Ciasta francuskie to się chyba nazywa, nie? Coś takiego? Nie, bo to jest, to jest miękkie. To jest miękkie, a to jest miękkie. Baniczka z Baniczka serem w środku. Z serem w środku, no, na przekąskę. Chcieliśmy kupić lody, ale nie było. Ale Była to... duża karta z lodami. Ale jeszcze gdzieś się znajdą. Tak. Co tam jest woda, to ja sobie idę jeszcze przepukać tą szmatkę i może sobie... A. Twarz i ręce umyje. Każda wioska ma takie ujęcia, więc to jest fajne, bo można sobie można się umyć. Woda płynie, przepukać szmatkę. No i spoko. Postanowiliśmy się zatrzymać, zrobić małą przerwę na posiłek, chleb. A to, kasz, to kaszkowało, tak? Tak, kaszkowało i jest ja, to A pan jest ten Z piwem dobry. Da. Takie dobre. Takie A dobre. Rzeczy. Rzeczy. Kaszkował. Rzeczy. Mięso. Rzeczy. Same. Dużo trochę. Tak? To nie jest nie salon. Uh -huh. A jak po bułgarsku y, zdrowie? Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Tak? Na zdrowie. 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 Bira, tak? Bira, gorka. Uh -huh. Bira za gorka. Pożegnamy się z miłymi panami. Tłumaczyli nam drogę od 5 minut. Magistralą. Magistralą. Bar tak. Balkańską. Bałkańską. Ale fajnie, bardzo mili, mili ludzie. Do widzenia. Do widzenia. Przyjatne Przyjatne poznakomić z wami. I druga godzina pada, co widzimy. Uh -huh. Do widzenia. O, było przyjemnie. Troszeczkę pogadaliśmy po bułgarsku. Z różnym skutkiem. Generalnie dość się rozumieliśmy, ale w pewnych niuansach może mniej. Tak, czasem trzeba było udawać, że rozumieliśmy. Że tak, ale, ale generalnie spoko. Mamy przeszkodę do ominięcia. Nie wiem, czy ich dogonimy. Całkiem szybko jadą. I udało się! Mamy 5 km mniej więcej do miejsca, gdzie się zatrzymamy na nocleg. Widać pasmo górskie, przez które będziemy musieli przejechać, żeby się w ogóle dostać do tej drogi, która prowadzi później do Burgas. Tego pewnie nie widać w kamerze, ale my doskonale widzimy, że na zboczach jeszcze leży śnieg. Jedziemy jeszcze 10 minut i, i nocleg. 25 marca, dzień moich urodzin. Nie będę zdradzał których, bo jestem yy, bardzo młodym człowiekiem jeszcze, więc podanie tutaj wieku mógł, mogłoby troszeczkę wypaść na moją niekorzyść. <grym> w każdym razie... Tutaj dzisiaj obozowaliśmy, jest już 8.48 i już mamy zwinięte namioty, także już będziemy ładować sakwy i będziemy ruszać w kierunku gór. Tak, dzisiaj planujemy jakąś małą imprezkę, w sensie urodzinową. Zobaczymy. Jeśli znajdziemy ciasto przynajmniej, bo nigdy nie wiadomo z tymi małymi sklepami. Tak. 
No, jakiś musimy market taki znaleźć, żeby można było karty użyć. Aha. No, bo pieniędzy też już nie mamy za dużo, nie? No, możemy wypłacić jak coś. Według prognozy, i to się zgadza, jest bardziej zachmurzone niż wczoraj. Będzie pewnie trochę chłodniej, ale może też będzie się lepiej jechać. Jest lekki wiaterek no, o, w tą stronę, a my jedziemy w tamtą stronę, czyli chyba trochę pod wiatr będziemy jechać. Ale może to się zmieni tam gdzieś, gdzieś w tej dolinie. W każdym razie nie wieje za mocno. Drasi! Drasi, drasi. Drasi. Oj, takiego sera by zjadł koziego. Poczułem tylko ten aromat. Tak. Ale to capki tak śmierdzą. Jeżdżąc sobie po kraju bułgarskim można się natknąć często na jakieś dziwne rzeczy. Tutaj jest akurat pomnik zaginionego pilota. No i jak przystoi na zaginionego pilota stoi mig całkiem spory. Ja przy okazji Gra sobie muzyczka. My sobie zjemy trochę czekoladki, ale opuszczone budynki wokół, nie? Tak wygląda mi, że w tej Bułgarii to zostali sami starsi. Młodych generalnie jest mało. I chyba jak ktoś po prostu umrze czy coś, to stoją później takie domy porzucone. Chwila przerwy na stacji benzynowej i Zjemy urodzinowe lody. To wszystkiego dobrego. To wiesz. No i tobie przy okazji. Kierujemy się w stronę Przełęczy. No, patrzyłem na mapę, wydawało mi się, że ta droga będzie mniej ruchliwa, ale tu śmiga strasznie dużo tirów. I chyba jest w ogóle troszeczkę coś było robione z tą drogą, bo widać resztki starej drogi no ale ale jedziemy generalnie przełęcz jest na wysokości 670 metrów czy 664 no coś, coś takiego blisko 70 aktualnie 340 czyli jeszcze około 300 metrów trzeba by się wspinać, a odległość do przełęczy około 20 km. No także nie wiem, czy to dzisiaj zrobimy, czy nie, bo już jest 4.30. Może się uda, może się nie uda. No w każdym bądź razie nie jedzie się najgorzej, jest lekki wiatr w plecy, no i podjazd jak to podjazd. Jak się jedzie? Tak, ciężarówy strasznie blisko mijają, nie? Tak. Zostało nam półtora kilometra podjazdu do Przełęczy i około 50 metrów w pionie. Jest tu zdecydowanie chłodniej niż na dole było. Ile mówisz? 12 stopni? Nie już. Nie już. Tak, już. 10 i 3. 10 stopni, więc temperatura spada, ale też dlatego, że że dochodzi 18, jest za 2 minuty 18 a ja się śmieję, że jeśli pojedziemy drogą pamirską tak zwaną Pamir Highway to tam najwyższa przełęcz jest jedynie 4000 metrów wyższa niż ta więc trening wskazany no i niestety na Akbajtal nie ma asfaltu tam trzeba dymać po szutrze. Ale za to są widoki na Pamir, więc to też rekompensuje. A ruch? A ruch raczej mały. Raczej bym powiedział, że znikomy. A my dojeżdżamy właśnie na szczyt Przełęczy. To udało się dojechać. Mhm. Udało się. Ja myślę, że co, że będziemy zjeżdżać i patrzeć na jakieś płaskie miejsca, nie? Tak. No bo to 
Tutaj to, to jest pierwszy płaskie miejsce, które widziałam chyba od godziny, gdzie nie ma asfaltu. Więc... No tak, tak. No tu się... Czyli wyboru nie mamy za bardzo. Tu się nie dało. Dobra, to pojedziesz pierwsza, nie? Może by się tu dało rozłożyć na noc gdzieś nad strumieniem. No, budyki są roz, rozdupione na maksa, ale może tu w ty, wśród tych drzew gdzieś. No i w końcu stanęło na takim miejscu. Jest troszkę dalej od, od drogi albo ta sama odległość mniej więcej, ale jesteśmy trochę schowani. Obok mamy potok, niestety tutaj jest małe śmietnisko, ale tam nie będzie wychodzić. Otwarcie na te wyjście na miotu postawimy tak, tak z widokiem na góry i trawę. Nie wiemy tylko gdzie jest wschód, ale możliwe, że tam jest zachód, bo tam jest jaśniej, to może tam będzie wschód. Ale, Możemy popatrzeć na Ale popatrz. i tak są wysokie góry dookoła, więc... więc słońca tu raczej słońca nie będzie ten... rano, zwłaszcza, że zapowiada się deszcz, więc... Natomiast są, więc natomiast są przewody, pod którymi mamy nie spać, ale to nie są aż... Tutaj, tutaj nie będzie Tu nie będzie, tak, to nie będzie. I jest zimno, nie? Strasznie zimno. Ten zjazd... Jest 11 stopni, więc w sumie no. nie jest zimne niż tak. było, ale jak jechaliśmy do góry, to miałam poczucie, że jest, że jest 30, a teraz, że jest 5. Tak, no bo zjeżdżaliśmy <grym> chyba z 20 minut, nie? No, tak. Rozkładamy i zaczynamy robić kolację i świętować. Siedzimy sobie w namiocie po kolacji, ale nie idziemy spać. Jeszcze obchodzimy w dalszym ciągu moje urodziny. Tak, to jest ciasto z marmoladą w środku, czy z jakimś dżemem coś takiego, proszę pokazuję do światła będziemy kroić? będziemy kroić, tak tutaj mamy jeszcze sok z pomarańczy i marchwi i cytryny, i cytryny tak? chyba, tak to dla Dorendy bo nie chciała pić piwa a ja mam takie tutaj bułgarskie piwo w butelce plastikowej litrowej myślę, że będzie akurat i ponieważ jeszcze nie śpiewałam teraz się trzeba śpiewam 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam Niech żyje nam! Brawo! <głos> Dzięki, dziękuję. Bardzo ładnie zaśpiewałaś 100 lat. Tak. A może zaśpiewaj po holendersku. A, po holendersku? Tak. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven, in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ja na przykład, bo jest dużo tych piosenek. Okay. Ale nie będę śpiewała. Ładna, wszystkich. dzięki. Może jest dobre. Dobre. To zdrowie. Zdrowie. Sokiem. <śmiech> bo to musi być zdrowe. Takie rec z Rece, jakimś no, smakiem tak. na przykład. Albo radler. Albo, lane, albo no. miodowe. No, także kończymy imprezę. Piwo się skończyło. 
ciasto jeszcze zostało ale to już na jutro, nie? na, na przerwę będzie idziemy ogarnąć rowery i to by było dzisiaj na tyle to sobie spać